three text, uh, div dot text equals div dot text. Uh, ¿Qué es div dot text? No sé, pero aquí es. Even in string interpolation, it's incredible. Um, okay. So, show message. No me gusta uh, el, um, el nombre. Show it. Mejor? Okay. Or, Correro uh, uh, in Dardium. Um, esta, uh, este navegador uh, no, um, no, es usan, um, no usa JavaScript, solo es Dart, puro. Um, pero quiero un, um, debuggear, entonces breakpoint. Oh, let's depart. No, 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 no. No, no that's all. Um, not running. Tardium. Okay. Uh, the bugale. Uh, there's not much room. Uh, here's a stack. Here are my local variables. And I could look at my local variables in the editor, um, not in a browser, in my editor. Es mejor. Pero tenemos que usar uh, JavaScript también. Entonces, uh, puede compilar a JavaScript. Uh, no, 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 no. Run. No, 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 no. Uh, esta Chrome no entiende Dart. Es puro uh, JavaScript. Y mire. Uh, sources. Oops, no, no, no. Y también con um, source maps uh, uh, puedes uh, debuggear uh, uh, Dart directamente en uh, Chrome también. Um, es, es nuevo, es cosa nueva. Y otra más. So, okay. ¿Cuántos tiempo tengo? Ah, ¿cuánto tengo? 15, ok. Uh, tené... Lo siento. Um, ahora vamos a hablar de pub. Oops. 
Papas el administrador de librerías de Dart es muy similar a la NPM para Node.js o Ruby Gems. Uh, Pub clona librerías de fuentes remotas, maneja todas las dependencias por ti. Acabamos de lanzar pub.dartlang.org para descubrir y publicar uh, librerías. Uh, usando pub es uh, muy fácil. No hay más decir. Um, acabamos de lanzar de la versión M1 del lenguaje, um, pero uh, ya um, he uh, hablado mucho uh, de él. Um, uh, en, Uh, mandado un mensaje a los desarrolladores que las costa, cosas se están estabilizando. Uh, muchos nuevos, uh, hemos hecho uh, un montón de cambios para mejorar el lenguaje. También construimos muchas funciones en el editor uh, y JavaScript generado por Dart2JS es mucho más pequeño. También hemos añadido interoperabilidad con JavaScript, como he mencionado uh, antes. Dart2JS también genera mapas fuentes para que puede debuggear Dart cuando usa Chrome estándar. Uh, puedes manejar tus librerías con Pub. Hicimos la máquina virtual de Dart más rápido. Pero hay más. Uh, pero no te preocupes, en la mayoría de los casos, Dart Editor puede uh, portar el código por ti, pero no puede um, hacer la cena. OK, el futuro. Um, hay un montón de cosas que estamos trabajando para M2. Siempre estamos mejorando Dart to JS para que se No, no, no. <risa> um, para ser juguete, juguete más rápido en general, um, uh, mejoras en las librerías, más reflexión uh, de tipos, web components, uh, mixins. Mixins son uh, uh, muy interesantes. Ok, ¿quieres saber más? Tenemos a tour of the Dart language, a tour of the Dart libraries. Uh, uh, documentación son uh, de uh, los APIs. Uh, si ya sabes uh, JavaScript o C Sharp, uh, tenemos Dart Synonym. Uh, hay cuat uh, cuatro libros ya. Es increíble. Uh, ok, únete a la comunidad. Uh, uh, son muchas librerías en Dart creadas por la comunidad. Uh, uh, Peter MVC, Buckshot UI, uh, cosas uh, para uh, uh, el lado del cliente, pero también uh, MongoDB y Redis, uh, Dart Flash, uh, Mod Dart for Apache, uh, Dart on Roku y mucho, mucho más. Uh, aquí estamos en uh, Google Plus, uh, Twitter, Uh, lista de correo. Ok, en uh, resumen, hoy aprendimos que Dart se compila a JavaScript. Es fácil de aprender, tiene anotaciones de tipos que van con tu estilo. Uh, te ayuda a, eh, a evitar pro problemas comunes en el desarrollo web. Corre tanto en el lado del cliente como en el servidor. Viene con un editor de código, está activamente en, en desarrollo, uh, tiene una comunidad de desarrolladores muy activa. Gracias. <laughs> es mi primera vez en México. <laughs> Y también aprendimos que un gringo que habla español es muy chiste. <risa> ok, uh, uh, si, uh, tiene, uh, si tienes preguntas, uh, puedo uh, responderlas, uh, pero uh, quizás en inglés. <risa> ¿Cuánto tiempo uh, tengo? 
Oh, muy bien. Ok. Uh, here. Okay. Ah, sí. Hi, thank you. Um, can you mention some sites that you have these uh, Dart applications or, or widgets yes. or something? Yes, uh, so we have uh, one large application that's about 15,000 lines of code. It's a newsreader and it's open source so you could download that, but we're also working on internal applications. There's one, um, at least one very large Google application that's moving over to Dart, but I can't say which one. Okay. Hi, welcome to Mexico. Gracias. Uh, and I, I got a question, and it is uh, in the office I work. Um, we are using CoffeeScript and Node.js, so can I go with my boss and? Uh, I, I hear a voice. Uh, uh, Yo también. <laughs> so, uh, can I go with my boss and Estamos tell him <laughs> uh, stop using CoffeeScript and Node.js and can I use this in production environment? Oh, okay. Um, uh, see, Dart, uh, um, uh, you, you could use both. Um, but uh, CoffeeScript is very good for uh, starting very quickly, and it has a very beautiful syntax. But Dart is better if you want to grow a very, very large application. And I also think that the tools make it nice to code in. And also there are things in Dart uh, that will never happen in JavaScript, I don't think. Um, like snapshots, um, and uh, that let you start up 10 times faster. But you could use them both on the same page. Okay. Hi. Well, we have a couple of questions. First one, the, uh, a graphic designer for web. Hmm? A, a graphic designer for web. Okay. There is any plans to implement something like that? A graphic designer? Um, no, but I mean, it's a good thing. It's just we have to pick which things we do. And um, so maybe it will come. But I think the better thing is for other people to build these things. Because you know we need a whole world. Uh, but we're just a, you know, a team that's you know, medium sized, but we're not you know, a thousand developers. Okay. So. Well, and another quick question. You, you talk about running on the side, uh, server side and the client server, the client side, sorry. But are RPCs to the communication between them? Uh, right, so in Google Web Toolkit, uh, the RPC system is built on top of XML HTTP request. Um, right now, Dart only has XML HTTP requests. HTTP, XML HTTP request, there is no higher level system, but I know the person who is working on it right now because he was a Google Web Toolkit developer, and so he wants it again. Well, now that you chose GWT, there is any compatibility between GWT with Dart or something like we can migrate mm -hmm. from GWT to Dart? Uh, no, but um, if you, we gave a talk at Google I.O. that shows how to translate your Google Web Tool, your Google Web Tool, toolkit code into Dart, and it's not that hard. Uh, the syntaxes are very familiar. I mean, it's not like changing to CoffeeScript. But is it possible to run the two at the same time that uh, they can communicate? You could always run two at the same time because Google Web Toolkit runs as JavaScript and Dart could run separately and they could talk back and forth. That's fine. Ah, excellent. And uh, otros? <laughs> 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 no, nadie? Okay. Okay. Oh. Well, is mm, you talk that there is an integration with a uh, third party DLL jars. We are thinking about to implement some Java jars into Dart. There is any possibility of that? Uh, not third party DLLs, but third party Dart code. But if you need to integrate with third party code, we do have a C++ API for the server side, not for the client side. 
there is, only, there is no use to, to some client side? Well, on the client side, you know, you, you can't do those things. In the client side, you have JavaScript. Y nada más. Okay. Well, I think that's all we have. Okay. <laughs> ah, ah, yes, another last question. <laughs> sorry, sorry. Sorry, sorry. Uh, about a big table of Google, there is any communication with the big table of Google? Um, so we have a client library uh, that talks to all of the modern Google APIs. It's very exciting. So um, like the Google Plus API and the modern YouTube API and a lot of others. And it just automatically works. It's very nice. OK. OK? Well, thanks. Thank you. Uh-huh. Más? Yeah. Chistes de mi español? <laughs> OK, gracias por todo.